En primer lugar, permítame saludarlo a todos ustedes y a la comunidad que nos ve. Sorprendido, bastante sorprendido porque nosotros hemos estado sí, eh, haciendo seguimiento a las gestiones del Comité Electoral y la verdad que hoy día se nos comunicó eh, algunas inquietudes y preocupaciones de presión que han tenido este Comité Electoral a través de personas que han promovido la lista de, del colega Ullón y la verdad es que transgrediendo las normas de estatuto y el reglamento de elecciones han querido eh, imponer ¿no? y, y eso me preocupaba mucho yo he tratado de ser bastante prudente durante todo este proceso electoral porque consideramos que la federación en eh, su imagen está bastante desgastada y creíamos de que necesitábamos darle el nivel correspondiente y me sorprende hoy día en la que de una manera abrupta han renunciado sencillamente por una cuestión de emotividad porque no existe razón alguna en la que tengan para que renuncien porque por más presión que hagan algunos colegas o presión que haga algún dirigente nacional ellos tienen la condición de ser un organismo autónomo para hacer respetar el reglamento y el estatuto, así de sencillo ya veíamos desde las inscripciones precisamente la apertura de estas listas que se había dado con algunos inconvenientes que a usted también en su momento le pareció extraño y dio su comentario. Así es, definitivamente ya tenemos que comenzar a hablar con, eh, con bastante claridad. Los grandes promotores de la lista del amigo John son este, Bárbara Méndez y, y Lucho García, definitivamente. ¿no? Ellos son los que han estado yendo a todos los colegas a visitar y a tratar de crear... Eh, de, 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 problemas de, al interno de la federación y ellos han ido colega por colega y ellos a estos momentos ya sabían que han, que han perdido las elecciones porque nosotros teníamos 23 personas con las que hemos conversado y con quien ya hemos comprometido su voto y esa seguridad los ha llevado a hacer un nuevo planteamiento de ampliar una lista que ya no existe una lista que hace más de 15 años o 20 años ya no participan los colegas que fueron de esa lista de 64 que ha enviado el COENA, 10 son fallecidos, 7 están en el extranjero y muchos del resto que están ahí ya, ya, no, ya no llegan a la federación. No han participado en el proceso electoral desde hace tres periodos, pero en el afán de doblar la, la, la voluntad de los colegas mayoritarios en este proceso electoral, lo que han hecho es realmente pues, hacer toda la jugarreta que hoy se conoce y, y que es público. Yo, ¿El actuar de estas dos personas que usted ha mencionado? No, no me sorprende porque si bien es cierto, nosotros hemos conocido el accionar que ha venido realizando durante todo este tiempo, hemos sido bastante prudentes por dos razones. Uno, por mantener la imagen de la institución y, y dos, porque nosotros necesitamos fortalecerla. Yo recuerdo que la gestión, en el periodo pasado electoral yo fui presidente del comité electoral. Y precisamente Lucho García pretendió hacer lo mismo. Y yo mantuve la autonomía del comité electoral y se respetó. Sencillamente. Hoy día, hoy día, hoy día, hoy día, se repite la historia. Pero lamentablemente, eh, posiblemente este comité electoral, eh, que te digo, oh, son gente sana, que te digo, bondadosas hasta cierto punto, porque los han soportado realmente eh, un acoso que ha habido de manera permanente al comité electoral. ¿Usted le pediría al comité que recapacite o reflexione con respecto a la decisión tomada? Lógico, no tienen motivo por qué renunciar. No hay motivo por qué, por qué renunciarían, solamente por darle el gusto al señor Lucho García que pretende seguir mangoneando la, la federación, sí, definitivamente que no. Fecha, cree, eh, de alguna manera estas visitas se hayan dado de manera eh, condicion con condiciones para que puedan ellos ponerles al día dentro de sus pagos y poder de esa manera ganarse su voto. Definitivamente yo te aseguro de que ninguno de los que ellos han pagado, esta última, los que han querido ingresar por la ventana últimamente, han, han, han participado ya, han ido a buscarlos, han tenido la paciencia de ir a buscarlos a sus casas. ¿Para qué? Para pagarles las cuotas y hacerlos participar. Es decir, ¿qué, ¿qué estamos haciendo de nuestra organización? Yo he hablado personalmente con el presidente del COENA, el Comité Electoral a nivel nacional, y le he hecho notar mi preocupación, pero siempre con la prudencia necesaria. ¿Por qué? Porque se trata de una federación que yo considero que es sumamente importante y que tiene que dársele el rol y la ubicación para promover el desarrollo dentro de nuestra comunidad. Desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que sea el interés de estas dos personas? Bueno, defini de, 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 definitivamente que hay una intervención desde Lima, eso no tengo ninguna duda.
por la representación que tiene esta chica Bárbara Méndez y la permanente participación de Lucho García. ¿Cómo es posible de que él siendo el principal promotor de la lista de, del señor Ullón, esté permanentemente visitando, generando eh, problemas al interno? Y te puedo decir mucho de los colegas que están con nosotros, han ido a verlos y algunos los han votado porque ya les han dicho que no van a votar por ellos. Y hoy día... Te digo con toda seguridad, ellos han tenido temor de que el día domingo pierdan definitivamente y van a perder toda la gollería que han venido teniendo y lo que han venido haciendo de acá de toda esta provincia. Se acababa, se acababa de estar detrás de las municipalidades, se acababa de estar detrás de las empresas pidiendo una serie de cosas que realmente lo único que ha hecho es desprestigiar a nuestra federación. Yo creo de que... Y les pido públicamente al Comité Electoral que reflexione. No tienen ningún motivo de, para renunciar. Y creo de que el proceso electoral debe llevarse a cabo el día domingo y creo que eh, vamos a visitar al comité electoral para que reflexione sobre esto. Y la verdad, yo les digo a todos ustedes, si realmente queremos cambiar la historia de nuestro pueblo, comencemos por fortalecer las organizaciones. Y ustedes son testigos del comportamiento de esta gente que hasta cierto punto ha sido indeseable en el, eh, durante todos estos años frente al escenario público.